एक्सेल लर्निंग में आपका स्वागत है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना होगा शेयर मार्केट क्या है क्यों है यह कैसे काम करता है तो चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट ये सभी एक ही जगह के नाम है जहां पर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं इसमें आपको लाभ या हानि दोनों ही हो सकते हैं अब शेयर मार्केट में शेयर्स क्या है और इसके खरीदने और बेचने से आपको लाभ या हानि कैसे हो सकती है शेयर का मतलब होता है हिस्सा तो इक्विटी मार्केट में शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आप कितनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं अब शेयर एक्चुअल में होता क्या है उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना होगा यदि आप रिलायंस कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आप कर पाएंगे जी बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के साथ अगर आपको बिजनेस करना है उसके साथ साथ खुद को ग्रो करना है तो आपको बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होगी और वो फंड हम छोटे लोगों के पास आसानी से नहीं हो पाता ऊपर से उस रिलायंस कंपनी को भी आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट होना चाहिए लेकिन आपको पता है कि हाँ रिलायंस कंपनी आने वाले दिनों में काफी अच्छा ग्रो कर सकती है और आप भी उसके साथ ग्रो करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट आपको यहां पर एक अपोच भी दिलवाता है आप शेयर मार्केट के थ्रू रिलायंस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके साथ काम कर सकते हैं कैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी का जो वैल्यूएशन है जो कि स्टॉक एक्सचेंज और क्या बोलते हैं हमारे सेबी के द्वारा उसका वैल्यूएशन लगाया जाता है उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमारा मान लेते हैं कि रिलायंस का वैल्यूएशन छत्तीस हजार करोड़ आया है तो अब छत्तीस हजार करोड़ का वैल्यूएशन रिलायंस कंपनी का है तो आप खुद समझिए कि इतना पैसा हमारे पास या आपके पास नहीं होगा कि हाँ हम उसके अंदर पार्टनरशिप ले लें लेकिन स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट क्या करता है कंपनी के इस वैल्यूएशन को कई छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देता है जिससे कि उस वैल्यूएशन में एक शेयर यानी एक हिस्से की वैल्यू इतनी आ जाती है कि हम उसको आराम से खरीद सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि अगर रिलायंस की वैल्यूएशन छत्तीस हजार करोड़ है तो हम क्या करें उसके सौ करोड़ शेयर्स बना दें यानी कि उस वैल्यूएशन के सौ करोड़ हिस्से तोड़ दें अगर हम सौ करोड़ हिस्से तोड़ते हैं तो एक हिस्से की वैल्यूएशन जो आएगी वो तीन आएगी और अगर अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक शेयर तीन सौ में खरीद सकते हैं जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसी ग्रोथ के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर इस इस स्टॉक की या इस शेयर की डिमांड बढ़ेगी जब डिमांड बढ़ेगी तो यही प्राइस जो शेयर प्राइस जिसकी वैल्यू तीन सौ साठ रुपए निकल कर आई थी वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा अब जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा तो मान लीजिए वो तीन से चार रुपए पहुंच गया तो आपको उसमें चालीस रुपए का प्रॉफिट हो गया आप जब उसको चार सौ रुपए तीन सौ साठ में खरीदा और आप उसको चार सौ में बेचोगे तो आपको चालीस रुपए का फायदा होगा शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जब वो लिस्टेड हुई थी तो उनकी वैल्यूएशन बहुत कम थी रिसेंटली एग्जांपल हमारे पास आई का है अभी एक साल पहले ही आई जो कंपनी थी वो सात रुपए में लिस्टेड हुई थी स्टॉक मार्केट के अंदर अभी जो उसका करंट प्राइस है वो छियालीस सौ रुपए है तो जिस तरह से आईआरसीटीसी ग्रो कर रही है उसी प्रकार से जो इन्वेस्टर है आईआरसीटीसी का जिसने शेयर मार्केट के थ्रू उस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ वह भी ग्रोथ कर रहा है अब वर्ड आया स्टॉक एक्सचेंज ये क्या है यह क्या काम करता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है यह एक बिल्डिंग का नाम है जहां काम करने वाले लोगों का काम होता है कब किस कंपनी के शेयर को किसको कितने दाम में और कितने मुनाफे या हरि में बेचा गया इस सब की जानकारी रखना यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप जानेंगे या आपको पता होगा कि हमारा जो बी एस सी स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर इस टाइम पर पांच हजार कंपनीज लिस्टेड है अब उन पांच कंपनीज के शेयर डेली हर सेकेंड हर मिनट बेचे और खरीदे जाते हैं अब जो होता है कि मैंने आपको बोला कि आपने 360 का खरीदा और तीन सौ का बेच दिया तो ये मैंने काफी बड़ा डिफरेंस कर दिया लेकिन कुछ लोग डे ट्रेडिंग भी करते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे तो डे आओ डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो आज ही लेंगे और आज ही खरीदेंगे अगर मान लीजिए 
कि किसी कंपनी का शेयर किसी आदमी ने तीन रुपए में खरीदा और तीन में बेच दिया तो इस बात का कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लाभ हुआ ये शेयर किसके नाम पर ट्रांसफर हुए कैसे ट्रांसफर हुए ठीक किसने बेचे किस टाइम पर बेचे कितने बेचे इन सभी की जानकारी आपको स्टॉक एक्सचेंज पर मिल जाएगी हर देश का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है भारत का भी एक अपना स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकिन भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज में काम होता है एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी अब मैंने आपको बताया कि भारत इंडियन मार्केट के अंदर जो हमारा बीएससी है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहां पर पांच हजार कंपनियां हैं और वहीं हमारा एनएससी में सत्रह सौ कंपनियां लिस्टेड है अब इतने बड़े अमाउंट में या इतनी सारी कंपनियां शेयर मार्केट में है अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि किस कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है किस कंपनी का घट रहा है मैं एक साथ 1700 सौ शेयर को नहीं देख सकता मैं क्या कोई भी नहीं देख सकता एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या स्टॉक मार्केट को देखकर ही बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को देखकर ही बताया जाता है कि कोई स्टॉक सॉरी किसी देश का इकोनॉमिक किस तरह से ग्रो कर रहा है आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी देश का स्टॉक मार्केट उसकी इकोनॉमी को सब्सिट्यूट करता है या फिर उसकी इकोनॉमी को दिखाता है कि इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर नीचे की तरफ जा रही है जिस देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर जाती है उस देश का स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ तेजी से जाता है अब कि मुझे पता लगाना है कि कैसे किसी आ, किसी देश के अंदर जो कंपनियां हैं कैसा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसके लिए क्या किया गया है मार्केट को दो रूप में बांटा गया है इंडियन मार्केट को एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी सेंसेक्स क्या है मैंने आपको बताया भारत के अंदर दो मार्केट के अंदर काम होता है एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर जो टॉप थर्टी वैल्युएशन वाली कंपनी है और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो उन कंपनियों की जो टोटल वैल्यूएशन है उसको दर्शाता है हमारा सेंसेक्स अगर ये तीस कंपनियां कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हैं और इनके वैल्यूएशन में कंटिन्यूसली इंक्रीजमेंट हो रहा है तो सेंसेक्स भी हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है सेम चीज निफ्टी क्या है निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जिसके अंदर निफ्टी में लिस्टेड टॉप 50 वैल्यूएशन वाली कंपनियां शामिल है जब इन कंपनियों का वैल्यूएशन इंक्रीज होता है तो निफ्टी का भी वैल्यूएशन इंक्रीज होते हुए दिखता है अब बात करते हैं कि अब बोला गया आपको कि मार्केट के अंदर आप शेयर खरीदते हैं बेचते हैं और इसमें आपको लाभ भी होती है हानि भी होती है आप किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर मार्केट में काम करते हैं अगर ऐसा हो जाता है कि भाई आपका साथ किसी तरह का कोई भी फ्रॉड हो जाए फ्रॉड मतलब कि हाँ भाई आपने कोई स्टॉक खरीदा वो आपके डिमेट अकाउंट में नहीं आया या फिर आप देखिए यहां पर कोई कंपनी ऐसी आती है जो अपने वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है और इन्वेस्टर से जितना उसका वैल्यूएशन है उससे ज्यादा पैसे वसूल लेती है तो इस तरह के स्कैम भारत में आमतौर पर होते रहे हर्षद मेहता स्कैम भी हुआ था सत्यम स्कैम भी हुआ था वहां पर क्या हुआ था कि लोगों ने जो स्टॉक्स थे उनकी वैल्यूएशन को गलत तरीके से बहुत ऊपर तक ले गए थे तो जब वो ऊपर ले गए तो वहां पर लोगों को काफी नुकसान हुआ जब लोगों को मालूम पड़ा तो वहां पर मार्केट क्रैश हो गया नीचे गिरा तो वहां पर लोगों को काफी नुकसान हुआ उन सब चीजों से बचने के लिए बाद में गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है सेबी सेबी क्या है और ये क्या काम करती है जिस प्रकार सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की देखभाल करने के लिए समाज में पुलिस काम करती है उसी प्रकार शेयर मार्केट में या शेयर बाजार में किसी प्रकार का कोई गलत काम ना हो किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन को गलत तरीके से ऊपर ना ले जाया जाए कोई भी कंपनी किसी इन्वेस्टर के पैसे का गलत प्रयोग ना कर सके और कोई कंपनी गलत वैल्यूएशन दिखाकर लिस्टेड ना हो सके इस तरह के जो काम है या फिर जो कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा सेवी के द्वारा 
उनका सही ढंग से पालन हो सारी कंपनियां उसका सही ढंग से पालन करें ये सारा चीज देखने का काम होता है हमारा सेविका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कौन कौन शेयर मार्केट में काम कर सकता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है वह शेयर मार्केट में काम कर सकता है शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की डिग्री या फिर डिप्लोमे की जरूरत नहीं होती है इसके लिए कुछ स्किल्स रिक्वायरमेंट है जो कि आपको सीखनी होगी क्योंकि मार्केट के अंदर शेयर्स का बेचना और खरीदना ये दोनों काम होता है और इस खरीदने और बेचने से हमें प्रॉफिट या फिर लॉस होता है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक लेकिन लॉस होता है तो हमारा कैपिटल धीमे धीमे नीचे चला जाता है और इस वे में हमें फाइनेंशियल नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा तो शेयर मार्केट में अगर आपको काम करना है सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको वो स्किल्स सीखनी पड़ती है अब वो स्किल्स किस तरह की होती है वो डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति जो शेयर मार्केट में काम कर रहा है वो किस तरह से काम करता है शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग तीन तरह के होते हैं एक होता है डे ट्रेडर एक होता है स्विंग ट्रेडर और एक होता है इन्वेस्टर डे ट्रेडर का काम क्या होता है कि वो लोग एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीदते हैं और मार्केट बंद होने से पहले पहले उसको बेच देते हैं अब उसमें उनको लाभ हुआ या हानि हुई वो उन्होंने किस तरह से उसको ट्रेड को किया उस पर डिपेंड करता है इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग फिर आते हैं स्विंग ट्रेडर्स या फिर पोजिशनल ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये लोग क्या करते हैं एक हफ्ते दो हफ्ते लिए तीन हफ्ते या चार हफ्ते के लिए किसी स्टॉक को खरीदे और प्रॉफिट आने पर वहां से बेचकर निकल जाते हैं या फिर लॉस में बेचकर निकल जाते हैं इस तरह के ट्रेडर्स को बोलते हैं स्विंग ट्रेडर या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर फिर आते हैं इन्वेस्टर और बोलते हैं दूसरे मुझे बोलेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेडर इनका काम क्या होता है ये लोग किसी कंपनी के अंदर चार साल के लिए पांच साल के लिए छह साल के लिए पैसा लगा देते हैं अब ये जो पैसा लगाया जा रहा है इसके लिए आपको मैंने बताया कुछ स्किल्स की जरूरत होती है अब हर किसी की स्किल्स अलग अलग होती हैं और हर कोई अलग अलग तरह से काम करता है ये चीज अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की जा सकती कि आप डे ट्रेडिंग में आप लोग किस तरह के टूल्स यूज करते हैं या फिर किस स्किल इस तरह किस तरह की स्किल्स की जरूरत होती है जो डे ट्रेडिंग होती है वो उसके लिए जो है ना आपको स्मार्ट स्किल्स चाहिए होती है स्मार्ट टूल चाहिए होते हैं आप यदि शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारी कंपनी एलेक्सा लर्निंग इन स्किल्स में आपको इन स्किल्स को हासिल करने में आपकी मदद करती है और हमारे मेंटर और हमारे टीचर्स जो कि काफी सालों से दस दस बारह बारह सालों से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और वहां से उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया है वो अपना एक्सपीरियंस उनकी स्किल्स और वो जिन टूल्स को यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको ब्रीफली बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाते हैं और बहुत सारे ट्रेनर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे पास आकर सीखकर एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन चुके हैं यदि आप भी हमारे साथ शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट में आप हमें संपर्क कर सकते हैं